ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் டேட்டாவில் கோல் சிக்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது டேட்டாவில் கோல் சிக் அதாவது வாட் இஃப் அனாலிஸ்டில் அதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள கோல் சிக்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கும் இந்த கமெண்ட் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் கோல் சிக்னு ஒரு கமெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சொசைட்டிலேயோ ஒரு பேங்க்லேயோ லோன் வாங்குறீங்க லோனு வாங்கும் போது இப்போ அஞ்சு வருஷம் சென்று பத்து வருஷம் சென்று எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டுறதுன்னு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துட்றோம் அந்த இடத்துல ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதாவது லோன் அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட் இருக்குது அடுத்தது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துடும் கொடுத்துட்டு இந்த வந்து இங்கே லோன் ஆகுது அது இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இந்த இடத்துல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கிடைக்க வரும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஓகேங்களா அதாவது ப்ரின்ஸிபல் அக்கௌண்ட்டுனா லோன் அமௌ லோன் அமௌண்ட் லோன் வாங்குறக்கூடிய அமௌண்ட் இங்கே அடுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுனா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போட போகிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு லோன் வாங்குற ஒரு லட்ச ரூபா லோன் வாங்குறீங்க பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறாங்க பத்து பர்சன்ட் போடுறாங்க இல்லை ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் போடுறாங்க அதே மாதிரி எத்தனை வருஷம் அஞ்சு கட்டுறீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு கட்டுறீங்க அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வரும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் போய் கொடுத்துருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டென் தௌசண்ட் வாங்குறீங்க இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா வந்து லோன் வாங்கிருக்கீங்க சொசைட்டியில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா அதாவது கூட்டுறவு வங்கியில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா லோன் வாங்கியிருக்கீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பத்து பர்சன்ட் போடுறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து பர்சன்ட் போடுறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் இயர் கழித்து கட்டுறீங்க ஒரு வருஷம் கழித்து கட்டுறீங்க ஓகேங்களா இப்போ அமௌண்ட் லோனு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க லோன் வாங்கியிருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பத்து பர்சன்ட் போடுறாங்க எத்தனை வருஷம் சென்று கட்டுறீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கட்டுறீங்க அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேணும் ஆன்சர் வேணும் ஒன்றுமே கிடையாது ஈக்குவல் டு கூட்டு இந்த மூணையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் என்னதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்டார் கொடுத்துங்க அதான் ஸ்டார் தான் வந்து மல்டிபிகேஷன் கொடுத்துங்க ஆஸ்ட்ரிக் திருப்பி இதை கிளிக் பண்ணுங்க திருப்பி ஸ்டார் போட்டுங்க ஆஸ்ட்ரிக் போட்டுங்க அடுத்து ஜஸ்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு மட்டும் தட்டினீங்கன்னா வந்துடும் ஆன்சர் அப்போ எவ்வளோ கட்டி வந்து நீங்கள் ஒரு வருஷம் இருந்துச்சு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டிவிட்டு திருப்பி ஒரு ஆயிரம் ரூபா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் ஓகேங்களா இப்போ இது புரியுதுங்களா சரிங்க இப்போ வந்து இதையே பயன்படுத்தி இந்த ஃபார்முலாவே பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு கோல் சிக் மெத்தடில் செய்ய போகிறோம் கோல் சிக் மெத்தடில் வந்து செய்ய போகிறோம் அது எப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா வரணுங்க இந்த இடத்துல ஐயாயிரம் ரூபா வரணும் அப்போனா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு வருஷம் கழித்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஐயாயிரம் ரூபா கட்ட முடியும் அப்போனா நான் எவ்வளோக்கு லோனு வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க சொல்கிறது புரியுங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கண்டுபிடிச்சோம் பத்து பர்சன்ட் போட்டு ஒன் இயர் ஆயிரம் ரூபா வருதுங்க இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஐயாயிரம் ரூபான்னு வரணும் அப்போனா நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ வந்து நம்ம லோனு வாங்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிது அந்த மாதிரி மெத்தடு தான் இந்த கோல் சிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு கோல் சிக்கிக்கு எந்த ஃபார்முலா அதாவது எந்த ஃபார் தானே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம மாற்றணும் இங்கே என்ன மாற்ற போகிறோம் ஐயாயிரம்னு மாற்ற போகிறோம் அப்போ இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேராக அந்த இதில் போய் கோல் சீக் போயிடுங்க வாட் இஃப் அனாலிஸ் இருக்குல்ல அதில் போய் கோல் சீக் போயிட்டிங்கன்னா அதில் செட்டு வேல்யூ அதாவது செட்டு செல்லு செட்டு செல்லு எதை பி ஃபோரை செட் பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்துல எவ்வளோ வரணும் எங்கே பாருங்க அந்த இடத்துல வேல்யூ எவ்வளோ வரணும் செட்டு அதாவது செட்டு செல்லுனா எந்த செல்லை மாற்ற போகிறீங்க எனக்கு பி ஃபோர் பிங்கிறது காலம் ஃபோருங்கிறது ஃபோர் இந்த பி ஃபோரை தான் மாற்ற போகிறேன் அதை பி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எவ்வளோ வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஐயாயிரம் ரூபா வரணும் எனக்கு அந்த இடத்துல எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வரும் எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணணும் வேல்யூ இந்த இடத்துல அமௌண்ட் மாறினா தானே இங்கே ஐயாயிரம் ரூபா வரும் அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ அமௌண்ட் வரணும் எப்படி மாறணும் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணணும் எவ்வளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அமௌண்ட் வரணும் எனக்கு
புரிதுங்க சொல்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லைன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து எத்தனை பர்சன்ட் போட்டால் எத்தனை பர்சன்ட் போட்டால் தான் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துலேயே வச்சிங்களா இப்போ இதுலேயே இப்போ எனக்கு இதில் வந்து ஐநூறுரூவா வரணும் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஐநூறுரூவா வரணும் அப்போ அதே மெத்தடு தான் கோல்சிக்கு போயிடுங்க போயிட்டு செட்டு வழி கொடுத்தாச்சு எவ்வளோ வரணும் எனக்கு ஜஸ்ட்டு ஐநூறுரூவான்னு வரணும் ஒரு வருஷம் கழித்து ஐநூறுரூவா கட்டணும் அப்போ சேஞ்சிங் செல்லு என்ன பி ஒன்று பி ஒன்று கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஐயாயிரரூவா வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஐநூறுரூவா இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் கோல் சீக் மெத்தடினுடைய மெயின் பர்பஸ் இப்போ இந்த ஒரு சிம்பிள் வீடியோவை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் கோல் சீக்னால் என்னன்னு சொல்லி இந்த சிம்பிள் ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நம்ம கோல் சீக்கு பற்றி ஒன்றும் ஏகப்பட்டது பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ரொம